I got the Zephyr. Come and get it. കുറെ നാളായില്ലേ നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ആക്ഷൻ മൂവി കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ആക്ഷൻ മൂവി കാണാം നല്ല സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ടോം ക്രൂസിന്റെ ഒരു ഗംഭീര സിനിമ വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം എന്നാലും ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണുമല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ ആണല്ലോ എല്ലാവരും സിനിമ കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അഥവാ ആള് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുക നമുക്ക് സിനിമയുടെ കഥയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ റിലീസ് ആയ നമ്മുടെ ടോം ക്രൂസും കാമറോൺ ഡയാസും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഇവളാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പേര് ജൂൺ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പേരാണ് അവളിപ്പോ എന്തൊക്കെയോ സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ പണിയിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനോട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരക്ക് പിടിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ എയർപോർട്ട് കാണിക്കുന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ റോയ് അവനിപ്പോ എയർപോർട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കുന്നു അവിടെ എയർപോർട്ടിലെ ഒരു സെക്ഷനിലെ ഈ നൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ടോയ്സ് അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇവനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് അറിയാത്ത പോലെ ബാഗ് ഒക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വഴി കയറി പോകുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ഹീറോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ റോയ് ഹീറോയിന്റെ ബാഗിൽ തന്നെ നോട്ടമിട്ടു അവളുടെ ബാഗിൽ എന്തോ കനത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ ബാഗ് അടിച്ചു മാറ്റാനായിരിക്കും റോയിയുടെ പദ്ധതി ദയ കണ്ടില്ലേ അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കുന്നു നോക്കുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നോട്ടം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടും അവളെ തന്നെ നോക്കുന്നു അവൾ അവളുടെ ബാഗ് നിലത്തോട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോയ് മനപ്പൂർവ്വം അവളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവളുടെ ബാഗും ഹീറോയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവന്റെ സാധനങ്ങൾ താഴെ വീണു ഓ ഐ സോറി ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ഹീറോ അവളുടെ ബാഗ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അവളും ഇവന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഈ ഗ്യാപ്പില് ഹീറോ അവളുടെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അവളും കാണുന്നില്ല നമുക്കും കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ബാഗ് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണുന്ന ഹീറോയിനോട്ടെ പെട്ടെന്ന് അവനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓ ഹേയ് ഹായ് ഐ എം റിയലി സോറി അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവളിങ്ങനെ ബബ്ബ അടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് മാറി പോവാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ദൻ എയർപോർട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ബാഗിൽ ആവട്ടെ കാറിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ കുഴലും കമ്പിയും അത് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ സാർ ഞാൻ പഴയ കാർസിന്റെ ഒക്കെ പാർട്സ് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവളുടെ ബാഗിൽ ഇമാതിരി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് കരുതുന്നു ഓഫീസർ ശരി ശരി എടുത്തോണ്ട് പോകും ഇത്രയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കടത്തി വിടുന്നു അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹീറോയുമായി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓ വീണ്ടും നിങ്ങളോ എല്ലാം അറിയാതെ സംഭവിച്ച പോലെ അവത്തെ പറ്റിയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ പെരുമാറുന്നു താഴെ വിണുപോയ ഹീറോയിന്റെ ബാഗ് ഒക്കെ ഹീറോ എടുത്ത് നേരെയാകുന്നു ആ സമയം ഹീറോയിനും ഇവന്റെ ഹീറോയുടെ താഴെ വിണുപോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇന്നേരും ഹീറോ എന്തോ രഹസ്യമായിട്ട് അവളുടെ ബാഗിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പിന് മുമ്പ് ഹീറോയിന്റെ ബാഗിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ആ സാധനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നടന്നത് ജൂണിന്റെ ബാഗിൽ കുറെ കമ്പി കൊടല് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സ്പെയർ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറെയൊക്കെ ഓഫീസർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണുമെന്ന് കരുതി ഓഫീസർ മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അവളെ പറഞ്ഞേക്കുമായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടാളും ബോസ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാവട്ടെ ഓ വി ആർ റിയലി സോറി മാം ഈ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ പ്രോസസ് ആവുന്നില്ല അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല നാളെ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഏപ്രിലിന്റെ കല്യാണമാണ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ വി ആർ റിയലി സോറി മാം ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഹീറോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസ് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ റോയ് ജൂണിനോട് ജൂൺ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ദൻ നമ്മുടെ ഹീറോ റോയ് മില്ലറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന കുറെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജൻസിനെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോ റോയ് മില്ലർ ഉണ്ടായിരുന്
ആണോ ആക്ച്വലി റോയ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് അത് ഏപ്രിലിന്റെ കല്യാണം നാളെയല്ല ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ് പിന്നെ അവിടെ അവരെ എനിക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിലേ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് ഒരു പക്ഷേ അവർ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ സമ്മതിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി ഇവനോട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സത്യം ഒന്നും തുറന്നു പറയാതെ ആ കള്ളം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഇവനോട് കള്ളം പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജൂൺ അവളുടെ സഹോദരി ഏപ്രിലിന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവളുടെ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജി ടിഒ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ആ കാർ അധികം ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ആ കാർ ഒരു നല്ല കണ്ടീഷനിലല്ല ഏപ്രിലിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആ കാർ ശരിയാക്കണം ആ കാർ ശരിയാക്കി അതൊരു വെഡിങ് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഏപ്രിലിന് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ജൂണിന്റെ പ്ലാൻ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ ഫേവറേറ്റ് കാർ തന്നെ ഏപ്രിലിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് അത് അവളുടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ജൂൺ സംസാരിക്കുന്നു ജൂൺ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് നല്ല മനസ്സിനുടമയാണ് അവൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണല്ലോ അവൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ചെറുതായി ഒന്ന് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പോകോട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ഒരിക്കലും സേഫ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഫിക്സിന്റെ ആളുകളാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശമോ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പക്കലുള്ള സെഫിർ എന്ന ഒരു വസ്തു കൈക്കലാക്കുക ഹീറോ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെയും ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ടേനെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹീറോയിൻ കൂടെയുണ്ട് ഇവൾക്കും ഒന്നും പറ്റരുതെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് അവന്റെ ആശങ്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടാളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു കുടുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു ജൂൺ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ ബാഗ് തെറിച്ച് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീറോ ചാടി ബാഗ് പിടിച്ചു അവനത് സേഫ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു ആ ഒരു കുടുക്കത്തിലും പെട്ടെന്ന് ബാഗ് താഴെ വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഷോകിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് അവളുടെ ഡ്രസ്സിൽ വീഴുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് അവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളുടെ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ കയറി അവളുടെ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ കയറി ഡോർ അടച്ചതും ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് തടി തുടങ്ങി ഫിറ്റ്സിന്റെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പോലെ ഇഞ്ഞ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡിങ് എയർ ഹോസ്റ്റസുമാരും പൈലറ്റും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഫിറ്റ്സിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും റോയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു റോയ് നിസ്സാരക്കാരനല്ല അവരെല്ലാവരെയും അടിച്ചിടുന്നുണ്ട് അവരിവനെ ആക്രമിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത കത്തിയും ഗണ്ണും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ജൂൺ റെസ്റ്റ് റൂമിനുള്ളിൽ പുറത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ റോയ് അടിപൊളിയാണ് സച്ച് എ നൈസ് ഗൈ അവനെ എങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അവനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ പ്രിപ്പയർ ആകുന്നു ഇന്നേരം റോയ് ആവട്ടെ അവനെ തല്ലാൻ വന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരന്റെ വെപ്പൺ തട്ടിമാറ്റി ഇതൊന്നും നിനക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുവിടാ ദാ ഇങ്ങനെ കറക്കണം ഇത് ദാ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ 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 കറക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് വെച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വെപ്പൺ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സീറ്റിൽ കുടുങ്ങി ഷോ കാണിക്കാൻ പോയി ഇപ്പൊ പണി വാങ്ങിയേനെ അയ്യോ ഭാഗ്യം റോയ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നുമില്ലാത്തോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു ഓഫീസർ ഗണ്ണ് ചൂണ്ടിക്കൂടെ നമ്മുടെ റോയ്ക്ക് നേരെ വന്നിട്ട് റോയ് മതിയാക്ക് കൂടുതൽ അടവൊന്നും വേണ്ട എവിടെ സെഫർ എവിടെ അത് പിന്നെ സെഫർ ഇതോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ അവന്റെ ഗണ്ണും തട്ടിമാറ്റി അവനെ തല്ലുന്നു അവനെ തല്ലി തല്ലി ഒരു പരിവമാക്കുന്ന റോയ് അവനോട് സത്യം പറയണം എന്തിനാണ് ആ ജൂണിനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിച്ചത് എന്താണ് ഫിറ്റ്സിന്റെ പ്ലാൻ എന്നാൽ അവൻ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പൈലറ്റ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഹീറോയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവന്മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പൊ തല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുത്തിനില്ലേ അവനിട്ടാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളുന്നത് ഉടനടി റോയ് നേരത്തെ അവൻ തല്ലി താഴെയിട്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗണ്ണ് എടുത്ത് പൈലറ്റിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പൈലറ്റിനെ നമ്മുടെ റോയ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നു അന്നേരം ആ പൈലറ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗണ്ണ് അറിയാതെ സെക്കൻഡ് പൈലറ്റിന് നേരെ ഫയർ ആയി അങ്ങേരും മരിച്ചു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അവൻ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ എന്റെ പോക്കറ്റ് ആക്കുമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നു ഇന്നേരം ഹീറോ ആവട്ടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അവളോട് പറയും പൈലറ്റ്സ് ഇല്ലാതാണ് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ അവളോട് പറയുമെന്ന
ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഹീറോ ഹീറോയിന് കുടിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവളും എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് കുടിയോ എന്നുള്ള മട്ടിൽ അത് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആരോടും പുറത്തു പോയി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ജൂൺ അതിന്റെ ലഹരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റോയ് അവളോട് നോക്ക് ജൂൺ നിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബാഡ് പീപ്പിൾസ് അവർ നിന്നെ പിടിച്ചു നിരിക്കും അവർ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ പറ്റി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അവർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്നെ പറ്റി ഒരു കാര്യവും നീ പറയാൻ പാടില്ല നിനക്ക് ഒരു കാര്യവും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അവർ നിന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെ വാഹനത്തിൽ അങ്ങനെ കയറാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം റോയ് പറയുമ്പോൾ ആ ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റിൽ ആയിരുന്ന ഹീറോയിനും അതെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു ശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പലയിടത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവൻ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താ ഡെയിലി അവൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക നോർമലായിട്ട് പെരുമാറണം ആർക്കും സംശയമൊന്നും തോന്നരുത് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവളതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീടിന്റെ ഡോർ ആരോ നോക്കി എന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു അതൊരു ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റോഡ്നി ഇവളുടെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇന്നലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ് തകർന്ന സംഭവം ലോകമെമ്പാടും അറിഞ്ഞു അത് വലിയ ന്യൂസായി ജൂൺ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ റോഡ്നിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അവൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പുള്ളിക്കാരനാകെ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ തകർന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെങ്ങാണ് ഇവള് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇവളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അവൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവനും സന്തോഷം ആക്ച്വലി ഈ റോഡ്നി ഇവളുടെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയെങ്കിലും അവൻ ഇപ്പോഴും ഇവളോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പഴയ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആവുന്ന സെറ്റ് ആവട്ടെ എന്നൊരു മട്ടിലാണ് റോഡ്നി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇപ്പൊ അതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഒട്ടും സമയമില്ല അവളുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണം അതിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഡ്രസ് സെലക്ഷൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ മാറിപ്പോകും ശേഷം ജൂൺ അവൾ ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന സ്പെയർ പാർട്സും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവളുടെ അച്ഛന്റെ പഴയ ജി ടിയോ ആ ജി ടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ച അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊരു നോർമൽ ദിവസമാണ് ഇന്നലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അവൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ അവൾ അങ്ങനെ വെറുതെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണെന്ന് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഫിറ്റ്സിന്റെ ആളുകൾ ഫിറ്റ്സിന്റെ ഏജൻസി നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവളുടെ പുറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ സഹോദരി ഏപ്രിലിന്റെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഏപ്രിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ എഫ് ബി ഏജൻസ് അതായത് ഈ ഫിറ്റ്സ് മങ്ങേറിയ ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം എഫ് ബി ഏജൻസ് ആണ് അവർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അടുത്ത സാറ്റർഡേ കല്യാണത്തിന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് റെഡിയായി എല്ലാ ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാവുന്ന കരുതി നിൽക്കുവായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമാർ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു റോയ് ഇവളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു കാരണവശാലും ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നാൽ ജൂൺ ഇപ്പോൾ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചുറ്റും വന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മില്ലറിനെ പറ്റി അതായത് റോയ് മില്ലറിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഹീറോയെ പറ്റിയൊക്കെ ഈ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനോട് ചോദിക്കുന്നു ജൂൺ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോയ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ അറിയാ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ജൂണും റോയും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതും താഴെ വീഴുന്നതും അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അതിന്റെയൊക്കെ സി സി ടി വി വിഷ്വൽസ് അവർ ഇവളെ കാണിക്കുന്നു അയ്യോ ഇത് ആക്ച്വലി ആ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അയാളെ ശരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന പോലുമില്ല അല്ല ആരായാൾ അയാളെ പറ്റി ഇതിനെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജൂൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഈ റോയ് മില്ലർ ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഏജന്റ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അവൻ അവന്റെ റിയാലിറ്റി മറന്ന് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അന്നൗ ഹീസ് ക്രിമിനൽ എന്നിങ്ങനെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയാതെ റോയ് എന്തോ പ്രശ
നോക്കൂ അപ്പൊ തന്റെ വീണ്ടും കുറെ ആളുകൾ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തു വന്ന് ഇവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു റോയും തിരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ജൂണിനോട് ഡോർ തുറക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ അവളും ഡോർ തുറന്നു എതിരെ വന്നൊരു കാർ ഇപ്പൊ തുറന്ന ഡോറിൽ ഇടിച്ച് ഡോർ പറന്നു പോയി ഇവരെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്സ് ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരുന്ന ആ വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ച് കയറി ആ വാഹനം മറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ കാറിനകത്ത് കയറുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാർ നിർത്തുന്നു കാർ നിർത്താൻ പറ്റിയെങ്കിലും പ്രശ്നം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവരെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരുന്ന ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ വന്നോണ്ടിരുന്ന സോൾജേഴ്സ് പുറത്തിറങ്ങി ഇവർക്ക് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു റോയ് ജൂണിന്റെ കാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി ജൂൺ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട നീ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യവേ നൈസ് ഡ്രസ് കേട്ടോ ഈ സാറ്റർഡേ കല്യാണത്തിന് ഇതിൽ ഇടാൻ പോകുന്നേ അടിപൊളി ആയിരിക്കും എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ വെപ്പൺസ് ഇത് ഇവന്റെ എതിരാളികളുടെ വെപ്പൺസ് ആണ് ഇവരെ ഇത്രയും നേരം ചെയ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വെപ്പൺസ് ആണ് ആ വെപ്പൺസ് എടുത്ത് ഇവന്റെ എതിരാളികളെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു റോ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് കാണുന്ന ജൂൺ പ്ലീസ് ആരെയും ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് ആരെയും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നു ജൂൺ നീ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേജ് ഞാൻ അട്ടാണനുള്ളിൽ പോയി അതിനുള്ളിലുള്ളവരെ കൂടെ തീർത്തിട്ട് വരാം ഇവൾക്കാവട്ടെ ഇപ്പൊ ചെകുത്താനും കടലിലെ നടുവിൽ പെട്ട അവസ്ഥ കാണാൻ കുറച്ച് ലുക്ക് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവനോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി എന്നാൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവൾ കൊട്ടും അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഹീറോ ഏജൻസിന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ പോയ സമയം കിട്ടിയ തക്കത്തിന് ഹീറോയിൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ഓടി അവൾ ചെന്നൊരു ബസ്സിൽ കയറി അയ്യോ ഒരു വിധത്തിൽ അമാർ റെഡി നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിൽ ഇവൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ ഇതേ തൊട്ടടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ബസ്സിൽ കയറുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ ഹായ് ജൂൺ ഞാൻ വീണ്ടും എത്തി ഓ ഇവൻ എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന മറ്റില്ല ജൂൺ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട് റോഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ചെന്ന് റോഡ്നിയോട് ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ റോഡ്നി ആവട്ടെ ഇവരുടെ ബ്രേക്കപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവൾ തന്നെ തേടി വന്നു നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു ജൂൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നീ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഉം നീ ഒന്നും പറയണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ബ്രേക്കപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവനങ്ങ് തുടങ്ങിയേ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാതൃ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡിലൂടെ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ടി വി ന്യൂസിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇനി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി ബസ്സിൽ കയറുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് മീഡിയസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സംഭവം എന്താണെന്ന് പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട് തുടങ്ങി അവരങ്ങ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹീറോയിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി എല്ലാവരും ഈ ന്യൂസ് കാണുമല്ലേ സോ ഉറപ്പായും എഫ് ബി ഏജൻസി വീണ്ടും ഇവളെ അന്വേഷിച്ചു വരും അവർ ഇതിനെ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ ഹീറോ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയും ഇവൾക്ക് പേടിയായി ഇപ്പൊ ആകെ പോയി സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റോഡ്നി ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഇവന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാവട്ടെ അവൻ അവരുടെ ബ്രേക്കപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ റോയ് ജൂണും റോഡ്നിയും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ജൂൺ നീ ഇതങ്ങോട്ട് ഓടി പോകുന്നേ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ സംസാരിക്കാം ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ റോഡ്നിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ റോയ് ജൂണിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം തോന്നുന്നു അവരെന്തോ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹീറോ റോഡിനോട് ഹായ് സാർ എനിക്ക് ഫയർമാൻസിനോട് ഒക്കെ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ആണ് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫയർമാൻ ആകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധീരന്മാരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി
കണ്ടിരുന്നല്ലോ മേ ബി അവിടെ നിന്ന് ടോയ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോയ് ഇവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ജൂൺ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടത് വാട്ട് ഈ ഒരു ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ടോയ് അല്ല അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്ക് ജൂൺ ആ ടോയ് എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററിക്ക് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് ഈ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു കോഡ് നെയിം ഉണ്ട് സെഫയർ ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഈവൻ സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോലും വലിയ സിറ്റി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ചെറിയ സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈ ബാറ്ററി ധാരാളമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചവന്റെ പേര് സൈമൺ ഫെക് അവൻ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഏജന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു നീ ഇന്ന് രാവിലെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളല്ലേ ഫിറ്റ്സ് നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ അയാൾ ഈ ബാറ്ററിയും കൈകലാക്കി സൈമണെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഈ ബാറ്ററി വിട്ടുകളാൻ പറ്റത്തില്ല സൈമൺ ഒന്നും പറ്റരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡബിൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സൈമണിനെ സേഫ് ആയിട്ടൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാറ്ററിയും കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നു ബട്ട് ഫിറ്റ്സ് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നിയമം വന്ന് കയറി എന്നെ സംഭവിച്ചൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഒന്ന് ആശ്വാസമാകുന്നു ഇവൻ വിചാരിച്ച പോലെ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നുമല്ല ഇവൻ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ നിന്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ സൈമണിനെ സേഫ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണം പിന്നെ നിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണത്തിന് നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടണം ഫിറ്റ്സ് ഏജൻസിയിൽ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത്ര തന്നെ ഇത്രയും ചെയ്ത എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കാറിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഉറങ്ങുന്നു കാർ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഹീറോയിൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരുടെ കാർ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹീറോ കാർ ഓടിക്കുകയായിരുന്നില്ല വലിയ വലിയ ട്രക്കുകളിലൊക്കെ കാറുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൽ കയറി ഇരിക്കും വരുന്ന രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്ലിനിൽ ചെല്ലുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ സൈമണിനെ സേഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴവിടെ സൈമണിനെ അവിടെയെങ്കിലും കാണാനില്ല സൈമൺ അവിടെ അവന്റെ റിസർച്ചുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വോൾസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കോഡ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നേരം ജൂൺ ആവട്ടെ റോയുടെ ഗൺ എടുത്ത് ചുമ്മാ അത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഒട്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാകാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഇവരുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെ കാണുന്ന റോയ് പെട്ടെന്ന് ജൂണിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗൺ അവരുടെ കൈയും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഈ വരുന്ന ആളുകളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവരെന്തായാലും ഫിറ്റ്സിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുന്നത് ആന്റോണിയോ ക്വിന്റാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ആം ഡീലറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആളുകളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം അയാളും നമ്മുടെ സൈമൺ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാങ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പുറകെ ഉള്ളത് ഈ ബാറ്ററിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഈ ആളുകളും ഇത് കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഇത് അത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ നേരിടുന്ന ഹീറോ ആ ഫൈറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് കുടിക്കാൻ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഊർജം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം വഹിക്കുന്നവർ അവൾ ഒരൊറ്റ വലിയ കൂടിച്ചു സംഭവം അതൊരു ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു അവൾ മയങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു ചൂണ്ട് ബോധം പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് നേരെ ഗൺ ചൂണ്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാവട്ടെ നമ്മുടെ ഹീറോ റോയെ അവിടെ തല കീഴെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ജൂൺ അവിടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അവളുടെ ബോധം പോകുന്നു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അവൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാവട്ടെ നേരത്തെ തല കീഴെ കെട്ടി തൂക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹീറോ അവനെ കെട്ടി തൂക്കി ആളുകളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വീണ്ടും അവളുടെ ബോധം പോയി കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എന്തോ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീറോ ഇവളെയും പിടിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എങ്ങോട്ടോ ചാടുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ബോധം പോയി വീണ്ടും ബോധം വരുമ്പോൾ ഇവരൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഗെയിൻ അവൾ അൺകോൺഷ്യസ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണുപോയി അതിനൊക്ക
തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹീറോ പിടിച്ചിരുന്ന ആ പിടിയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവളുടെ ദേഷ്യം ഒക്കെ അങ്ങ് കെട്ടടങ്ങി പിന്നെ കളിയായി ചിരിയായി തറയിൽ കടന്ന് രണ്ടുപേരും ഉരുളുന്നു രണ്ടാൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താല്പര്യം ഒക്കെ തോന്നിയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടാളും കിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാവട്ടെ ദേ വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആന്റോണിയോയുടെ ആളുകളാണ് അവർ വന്ന് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടം ഈ ഐലൻഡിലെ രണ്ടുപേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ ഇവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവൾ പുറകോട്ട് മാറുമ്പോൾ റോയ് വീണ്ടും അവളെ ഡ്രഗ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു ഇത്തവണ ഒന്നും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അവളെ ബോധം കെടുത്തി അങ്ങനെ ആന്റോണിയോയുടെ ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഹീറോയിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി സേഫ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ബോധം തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവളിപ്പോൾ സ്ഥലം ഏതാന്ന് അവൾക്കേ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല യു ഞാനിത് എവിടാ ഇതെന്ത് ഈ സ്ഥലം അനങ്ങുന്നത് ഇതെന്ത് ഭൂമി പോലെ കാണാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴാവട്ടെ ഇവളിപ്പോ ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ദേ ഇവനാണ് സൈമൺ ഇവനെ എവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇവനെ എവിടുന്നോ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി നമ്മുടെ ഹീറോയിനെയും കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിനിൽ മറ്റങ്ങോട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൈമൺ ആവട്ടെ ഒരു അരവട്ട് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീംലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ കാണുമല്ലോ ഇവൻ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ആ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രെയിനിന്റെ ഹോണിലൊക്കെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൺ അടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്തടുത്ത സെക്ഷനുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു സെക്ഷനിലെ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറന്റ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നോക്കി കരുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവളോട് ചുമ്മാ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അവൻ ചുമ്മാ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവള് കരുതി ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും സൈമൺ നിങ്ങളാണോ സൈമൺ സൈമൺ ഫെക് അവനും അതേ എന്ന് പറയുന്നു ഇവനല്ല സൈമൺ ഫെക് എന്നിട്ട് ഇവൻ സൈമൺ ഫെക് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഒരു പക്ഷേ ഇവന് ഇനി വില്ലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ ഹീറോയിൻ എന്തായാലും ഇവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കാലിലൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവളെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാവട്ടെ അതിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈമൺ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നീ നിന്റെ ഡെക്കിൽ തന്നെ ഇവളുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് സംതിങ് ഫിഷി അല്ലെ ഹീറോയിന് പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് അടിച്ചു ഹീറോയുടെ കൂടെ സൈമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവൻ ആരാണ് എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ നൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്നേ ഒറിജിനൽ സൈമൺ ഫക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബാറ്ററി സെഫ് ഇറാത് എടുത്തിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ബാറ്ററി എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചൂടാവുന്നേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സൈമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറോയിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ പുറകെ അവളെ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു അവർ തമ്മിൽ അടിയാവുന്നു കൃത്യ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയും ഒറിജിനൽ സൈമൺ അങ്ങോട്ട് വന്നു റോയ്ക്ക് ഇവനെ നേരത്തെ അറിയാം അവൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റർ ആണ് ഒരു അസാസിനാണ് അവൻ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹീറോയെക്കാളും അടിപൊളിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും മാരക ഫൈറ്റർ ആണ് അത്രേ പറഞ്ഞു നാ പെടുത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അസാസിൻ നമ്മുടെ ഹീറോയെ തൂക്കി എറിയുന്നുണ്ട് റോയ്ക്കൊന്നും ഇവന്റെ പിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഫൈറ്റർ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാം ഹീറോ ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നു വെറുതെ ആയി ഹീറോയിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നു അസാസിൻ ഈസി ആയിട്ട് അവളെ കവർ ചെയ്ത് പിടിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ ഹീറോ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരാൾ നമ്മളെ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റി അവളുടെ കൈ തട്ടി ഒരു പിച്ച കത്തി അസാസിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചെന്ന് കയറുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവനൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ അവൻ ആ കത്തിയൊക്കെ വലിച്ചു ഒരു വീണ്ടും ഹീറോയിൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഹീറോ ചാടി എണീറ്റ് അവനിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു ട്രെയിനിന്റെ വിൻഡോ പൊട്ടിച്ച് അവൻ പുറത്തേക്ക് വേണം കൃത്യസമയത്ത് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ വന്ന് അവനെ ഇടിച്ച് അവൻ മരിച്ചു ഇപ്പൊ മരിച്ച ഈ ഒരു അസാസിൻ പുള്ളിക്കാരൻ ആന്റോ
ആകുമ്പോൾ ഹീറോ ആ ബാറ്ററി ഒരു നൈറ്റിൻ്റെ ടോയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ടോയ് ഇവളുടെ ബാഗിൽ ഇടുന്നതായിട്ടും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടിയിടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോയ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടും വ്യക്തമായ അതിൽ കാണാം സോ അതിനർത്ഥം അവൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു താൻ കരുതുന്ന പോലെ അവൻ തന്നോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇമോഷനുമില്ല അവൻ്റെ ഒരു ചതിയനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു അതേ തുടർന്ന് എഫ് ബി ഏജന്റ് ഫിറ്റ്സ് അവൾക്ക് ഒരു പേന കൊടുക്കുന്നു നീ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ പോകണം എപ്പോൾ റോയ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ പേനയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വന്ന് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ജൂണിന് മറ്റു വഴികളൊന്നും ഇല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറോ ഒരു വില്ലൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂൺ തിരിയ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ചെല്ലുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു ഹീറോയും അവിടെ വരുന്നു അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററി ചൂടായി ചൂടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് ഐസിനകത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിയുന്നു ജൂൺ നടന്ന സംഭവം റോയിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു നീ ആന്റോണിയോയ്ക്ക് ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ വേറെ വഴിയില്ല റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ അപ്പൊ എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റോയ് എന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റൊരാളോടും ഒരിക്കൽ പോലും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ റോയ്ക്ക് ഇവളോട് തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൾ അവനെ ബിട്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചതിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരു മാതിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വിഷമത്തോടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ എഫ് ബി സി ഐ ഏജൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഡോറൊക്കെ തകർത്ത് ഉള്ളിൽ കയറി വരുന്നു ജസ്റ്റ് കണ്ണിമ കിട്ടുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹീറോ ഇതുവഴി രക്ഷപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയും എടുത്ത് ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി അവൻ റൂഫിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നു ഏജൻസ് അവനെ ചേസ് ചെയ്യുന്നു അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഏജൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കണ്ണ് വെച്ച് ഫയർ ചെയ്ത് ഇവന്റെ പുറകെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരി അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ലാതായതോടെ നമ്മുടെ റോയ് ഒരു കനാലിൽ ചാടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേസിനിടയ്ക്ക് അവൻ വീണ് പോകുന്നുണ്ട് ദൻ അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഫിറ്റ്സിന്റെ ആളുകൾ ഈ ബാറ്ററി സെഫയർ എന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയ സൈമൺ എന്ന ആ കൊച്ചുപയ്യൻ അവനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ബാറ്ററി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സയൻസ് ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച വലിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ സേഫ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഹീറോയിനെ തിരികെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവളുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണത്തിന് അവളെത്തുന്നു ഏജൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന കേസെല്ലാം അവർ പിൻവലിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവളുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നു ഇവളുടെ ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ കല്യാണത്തിന് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജൂണിനോട് പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ്സ് ഇത്രയും നാളെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഇവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇവളെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നു ഇതേ സമയം നമ്മുടെ സൈമണ്ണെ ഒരു കാറിൽ ഫിറ്റ്സും അങ്ങേറെ കൂടെ ഒരു ഏജന്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ്സ് അങ്ങേറെ കൂടെയുള്ള ഏജന്റിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊന്നു എന്നിട്ട് മറ്റാരെയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ബാറ്ററി എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല ബാറ്ററിയും കൊണ്ടൊരുത്തും കനാലി ചാടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയവനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവനെ വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ബാറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ലവനൊന്നുമല്ല ശരിക്കും വില്ലൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൈമന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കാണിച്ച മണ്ടത്തരം കാരണം ഇവൻ ഇപ്പൊ ഈ ട്രാപ്പിൽ വന്ന് വിട്ടു ദൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആവട്ടെ അവളുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവളുടെ സിസ്റ്ററിന് വെഡിങ് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് തന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ ഫേവറേറ്റ് കാർ ആ ജി ടിഒ കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവളുടെ സിസ്റ്റർ ഏപ്രിലും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ബെന്നിനും ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ഇടമാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം അവർക്കായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അവർക്കായിട്ട് ഒരു വീട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് കരുതിയ ഹീറോയിൻ അവർക്ക് വീട് കൊടുത്തു അച്ഛന്റെ ജി ടി ഒ ഇവളെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ നേരത്തെ അവിടെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഫോണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അലേർട്ടിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നത് അമ്മപ്പോള റോഡിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സി സി ടി വിഷസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ അവന്റെ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കനാലിൽ വീണ ഹീറോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്ന ഇവൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ആർക്കും ഇവളെ ഫോളോ ചെയ്ത്
സത്യവും ഊറ്റിയെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഡ്രഗ് രണ്ട് തരത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് സത്യം സത്യമായിട്ട് തുറന്നു പറയും കള്ളം പറയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ മണി മണി പോലെ തത്ത പറയുന്ന പോലെ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ബാറ്ററിയെ പറ്റിയൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ബാറ്ററി ഒന്നുമില്ല അത് റോയുടെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ പോയി അവനോടോ ജീവനോടോ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വിടാലും അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും മരിക്കത്തില്ല അവൻ ഒരുപാട് നേരം ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ കൊഴഞ്ഞാടി ചിരിച്ച് കളിച്ച് പറയുകയാണ് ഹീറോയിൻ ഇതേ സമയം എഫ് ബി ഐ ഓഫീസർ ഫിറ്റ്സും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയ സൈമണിനെ ആന്റോണിയോക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങേര് വരുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച തുക കൈമാറാൻ വേണ്ടി ആന്റോണിയോ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്സിന്റെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു സൈമൺ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സൈമണിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഹീറോ അപ്പോഴാണ് ഡ്രഗ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കലവിലെ ജലച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ശബ്ദം ഇവൻ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവളെ രക്ഷിച്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാവട്ടെ ഇവളാ ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റിൽ ഓറോ ഞാൻ എത്ര നേരമായിട്ട് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരുമെന്ന് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ വില്ലന്മാരൊക്കെ ഒരു സൈഡിലൂടെ വന്ന് ഇവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഇവളുടെ പഞ്ചാരി അടി അവൾ ഒരുമാതിരി അങ്ങ് ഓവറായപ്പോൾ റോയ് എന്ത് ചെയ്തു പൈറ്റിനിടയിൽ അവളെ കിസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരു ബൈക്കിൽ കയറി വില്ലന്മാരൊക്കെ ഇവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലൂടെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതിനിടയിൽ കുറെ ബുൾസിന്റെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയും ഹീറോയിനും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഹീറോയും ഹീറോയിനും ചെയ്സ് ചെയ്ത് ബുൾസ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു ദേ അതിനിടയിൽ ആന്റോണിയോ വന്ന് കയറുന്നു പുറകെ വന്ന ബുൾസ് അങ്ങേരുടെ കാർ ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഫിക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈമണിനെ രക്ഷിച്ചാൽ മതി ചെയ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹീറോ ഹീറോയിനെ പിടിച്ച് മുന്നിലിരുത്തി ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റിലുള്ള അവൾ പുറകെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നവന്മാരെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവന്മാരെയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഫിക്സ് സൈമണിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന കാറിന് പുറകെ ചെല്ലുകയാണ് രണ്ടുപേരും ആന്റോണിയോയും ബുൾസ് ഇടിച്ച് ഒരു പരവമാക്കി അവൻ മരിച്ചോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിക്സിന്റെ പ്ലാൻ സൈമണിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സീ പ്ലെയിൻ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഫിക്സ് പെട്ടെന്ന് ഗൺ എടുത്ത് സൈമണിനെ നേരെ ഒക്കെ ചൂണ്ടി ഹീറോയുടെ കയ്യിലുള്ള ഗൺ ഒക്കെ കളയാൻ പറയുന്നു സൈമണ് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഹീറോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗൺ ഒക്കെ കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഹീറോ ഫിക്സിനോട് പറയും ഫിക്സ് നിനക്ക് വേണ്ടത് ബാറ്ററി അല്ലേ അത് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ തരാം പക്ഷെ സൈമണിനെ വെറുതെ വിടണം ഓക്കെ എന്നാ ബാറ്ററി ഇതാ അങ്ങനെ ഹീറോ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററി ഫിക്സിന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് സൈമൺ ഒരുമാതിരി അങ്ങ് അപ്സെറ്റ് ആയി പോയി ശേ എന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാട് വെറുതെ ആയിപ്പോയി ആ ബാറ്ററി പോയി എന്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പുതിയൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ സൈമൺ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ് തിരിഞ്ഞ് സൈമണിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹീറോ സൈമണിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടി ചെല്ലുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് അങ്ങേരുടെ സീ പ്ലെയിൻ കയറി അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് ആ സീ പ്ലെയിൻ അങ്ങോട്ട് പറന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി സീ പ്ലെയിൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയി ഫിക്സ് മരിച്ചു കാരണം സൈമൺ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ ആ ബാറ്ററി ഐസിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സ്പെയിനിലെ ഇത്രയും നേരത്തെ ചെയ്സിങ്ങും ഈ ഫൈറ്റിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഹീറോയുടെ പോക്കറ്റിലെ ഐസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ബാറ്ററി നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാറ്ററി ബ്ലാസ്റ്റ് ആവാറായ സമയത്താണ് ഹീറോ അത് ഫിക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു ചെറിയ സിറ്റിക്ക് മുഴുവൻ പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വില്ലന്മാരുടെ ഒക്കെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം റിവീൽ ആവുന്നത് നേരത്തെ ഫിക്സ് സൈമണിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്കാണ് അതേ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജൂൺ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു റോയ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നീ വളരെ സുന്ദരിയാണ് ജൂൺ എന്ന് അവൻ അവസാനമായിട്ട് ജൂണിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ശേഷം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സ